this time. You don't know how many times in my prayers I've done that. Myślę, że ktoś nie robi się, ale ma gatunek fatalny. This story is about conflict. Because uh, the people didn't recognize who Jesus was. Do you often wonder if Jesus was sitting beside you that you would recognize him? She uh Jesus. There was a book written in America a couple years ago called The Shack. The Shack. Yes. And then that God was displayed as an old black woman. So God can take any form He wishes. And what we recognize Him. Jesus came and they didn't recognize Him. See, in, in John 1.1 1, 1 it says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesus was God. And God was standing right before them in the form of Jesus, and they didn't recognize Him. And there were people at this meeting that we were going to talk about. The Pharisees. The Sadducees. And the Herodians. 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 And they all didn't recognize God when He was before them. And see, so there's a problem in the church all throughout history. Some people who were religious leaders or even individuals have in their mind who God is. But when God reveals Himself a different way, they don't recognize Him. This is the conflict that they're having in this, in this time. Beginning at, the, at verse 1. Jesus comes to Capernaum. This is His home. He has been out preaching. And just like any traveler, he is tired. He is hungry. Uh, he just wants some rest. But he goes into a house. And the locals hear that he's there. Jesus is back. And they all start flooding. To, the, to his house. And they fill the house so full that uh, people are standing outside the door. Have you, you ever been to a place where you couldn't get into a meeting or something and you had to stand outside the door? And that's the way they were. They just wanted to hear. They might not be able to see, but they just wanted to hear. Now let me tell you a little bit about this house. Typically a house during this time was a one-room stone house. It had a flat roof. It may have not had a porch. It may or may not have had a roof over the porch. The stairs were on the outside of the house. I say, in my business in the United States, I deal with houses. I, I, I work with houses. I deal with houses. I estimate how much they're worth. 
Eu estimez cam cât valorează casa. So these details are important to me. Așa că detaliile astea valorează foarte mult pentru mine. And they are important to the story. Și sunt importante și pentru povestea asta. So here's Jesus and all the people have come into the house. Așa că vedem că Isus și cu toți oamenii ăsta au reușit să intre în casă. So does he say, uh, no, go away, I'm going to eat my dinner? Și ne spune oamenilor, nu, lăsați-mă că vreau să mi-au cina. No, I want to turn on the TV set and rest. Vreau să văd la televizor să mă întind și să mă dinesc cu ține. No, he takes this opportunity to preach the word to them. Nu. Din contră, el ia oportunitatea asta să vorbească cuvântul Lui Dumnezeu, să le vorbească oamenilor. Să vă nu diferit. Noi nu trebuie să fim deloc diferiți de asta. We need to take every opportunity we possibly have. Noi trebuie să luăm fiecare oportunitate pe care o avem. And preach the word to people. Și să le vorbim oamenilor vestea cea bună. Maybe not with words. Poate de multe ori nu cu cuvinte. But with actions. Dar cu acțiunile noastre. Amen? Amen. See, there are people out there that need you. Sunt oameni acolo care au nevoie. Sunt oameni afară care au nevoie. They may be friends or family. Poți să fie prieteni sau membri de familie. They might be no neighbors or co-workers. Poți să fie colegi de la muncă sau vecini. Or just someone walking down the street. Sau poate doar cineva care te mai știe într-o stradă. But there are a lot of needs in the world. Însă sunt multe nevoi în lume. And we can help meet them. Și noi putem să ajutăm. The story goes on and it says that there was this paralyzed man. And he moved four of his friends to take him to this meeting. And they recognized the need. And they did something that most Christians won't do. Mulți dintre creștinii din ziua de azi n-ar face. They took action. Au făcut, au luat acțiune. They au put, they put feet to the needy. Au, au făcut primul pas. Amin. When you recognize someone's need, când do you act? Ce facem noi când vedem nevoia unei persoane? Luați-le? There are many people who have spiritual and physical needs that you can help me. Sunt mulți oameni care au nevoie fizice și spirituale pe care ne-am putea să le îndeplinim. It might not be just you. Poate nu o să fii doar tu singur. This man required four friends. De exemplu, omul ăsta avea nevoie de patru prieteni să-l care. So, you and others can help meet these needs. Însă, împreună, putem să îndeplinim aceste nevoie. Be moved by people's needs. Trebuie să ne lăsăm mișcați și inima noastră să fie moderată după nevoile oamenilor. Amin. Well, these men, they have this stretcher. Oamenii ăștia aveau o targă. They have a, one, one has a hand in each, I mean, a handle in each hand. Fiecare avea, each person has a hand, excuse me. Fiecare avea câte un mâner în mână, câte un, ținea de un colț. And they try to get through the door. Și-a încercat să intre pe ușă. Now, have you ever tried to get through a crowd? Ați încercat vreodată să vă strecurați pentru o mulțime? I'm small. Eu sunt mai mic. This way, not this way. La mulțime, nu în alte domenii. And so I have to kind of, you know, squeeze through it. Deci trebuie să mă, să mă, să mă ghesc de cine acolo. You know what I mean? You've all done it. Știi, cu toți am încercat asta, am făcut asta. Well, here's four guys carrying a stretcher and they're trying to get through the door. Și vin și patru prietenea noștri și încearcă să intre prin mulțime. You can imagine the guy standing at the door, he turns around and looks and says, you're not coming in here, buddy. Și vă dați seama oamenii care se dă la ușă să uită la ea și zic, da, nici o șansă. You know, uh, how are you going to get up front? You know, you, y'all take up too much room. Dacă vrei să intri cu toată tare, asta o să iei, o să iei tot spațiul de altru. See, sometimes we are so busy in the church. Câteodată suntem așa de ocupați în bisericile noastre. We have our own plans and agenda. Avem agendele noastre și programele noastre. We have our own relationships. Avem relațiile noastre. We don't recognize who's outside trying to get in. Încă de multe ori nu recunoaștem persoanele care sunt afară și vor să intre. There might be somebody with a great need that we could help. Poate e cineva care are nevoie mare și noi am putea să ne primim așa nevoie. But because nobody helped him or recognized him. Însă pentru că nimeni nu a recunoscut acea nevoie și nu l-a ajutat. No one was friendly to him. Nimeni nu i-a devenit prieten. He just went away. Așa că a plecat. I was in Guatemala a few years ago. Am fost în Guatemala acum câțiva ani. And I met a man who used to be a drug dealer. 
Și a cunoscut un om care se ocupa cu afaceri cu drogurile. He used drugs. Consuma. Drank alcohol. Mai și bea. And he was, uh, as we say, a bad seed. Și cum spunem noi, era o, de, o ramură, o ramură uh, uscată. Well, somebody saw him and took him into the church. Și unul dintre frații de acolo l-a văzut și l-a luat la biserică cu el. And he became part of God's family. Și asta a devenit parte din familia creștinilor de acolo. And his sins were forgiven. Și păcatele lui au fost iertate. He was baptized. A fost botezat. He was sanctified. Și a fost sfințit. He was filled with the Holy Spirit. Și a fost umplut cu Duhul Sfânt. He goes to the pastor uh, a year later. Și de un an de zile merge la pastor. He said, Pastor, I have all my friends, but they don't have the courage to come to church. They feel uncomfortable. Și zice, am am foarte mulți prieteni de mine din înainte care vor să vină la biserică, să nu nu vor să vină. Și se simt se simt cu asta, e confortabil. Would it be all right if I started a church for them? E ar fi ar fi ok cu dumneavoastră dacă aș fi o biserică pentru ei. And now they have a church. Și acum au o biserică a lor. They meet on Sunday night. Se întâlnesc duminică de seară. And other gang members. Și alți membri din uh, care au fost drogă mai înainte. Other bad, bad seeds. Alte uh, crengi de astea uscate. Have been freed and delivered. Au fost liberați. E, e, au fost eliberați. Their bondage is broken. Nu, nu mai sunt dependenți de nimic. All because someone saw this original man outside the church. Toată asta pentru că cineva a văzut un traficant de droguri Amen. a fost afară bisericii. So these men, they have him. And there is a sense of urgency that they take him before Jesus. Și vedem o poveste că există un sens al urgenței. Vedem că oamenii ăștia se grăbeau să ducă la Iisus. Notice what they didn't do. Observați ceea ce n-au făcut. They didn't say, oh, the place is full up, we'll come back tomorrow. No, they said, oh, look, we'll say, pray, we'll come back tomorrow. They didn't say, oh, maybe this week we'll see Jesus at the, at the market. I said, oh, you're okay, but they have a chance to see Jesus at the market. No, they were going to get this man in there tonight. No, they were going to get this man in there tonight. No, they were going to get this man in there tonight. No, they were going to get this man in there tonight. No, they were going to get this man in there tonight. No, they were going to get this man in there tonight. No, they were going to get this man in there tonight. No, they were going to get this man in there tonight. So they take him up the exterior stairs up to the roof. Așa că se urcă pe scara exterioară pe acoperiș. And then they begin digging in this uh, wooden uh, this dirt roof. Și încep să încep să sapi, erau un acoperiș cu lemn și cu nisip. See the roofs back then were made out of uh, wooden beams. Erau niște bârne, straw, niște paie, and then they put a uh, dirt on top. Și apoi puneau niște uh, they tamped it down. niște pământ și îl uh, uh, tasau bine. Sometimes They put tiles between the wooden boards. Cât de atât, nu și prosoape între între bărne. But they still put straw and dirt on top. Și tot atât, nu o tare de o strată. So they go up there and they start digging up the roof. Așa că oamenii ăștia se sfârșesc și încep să sape în acoperiș. Now you can imagine sitting inside and all of a sudden little bits of dust start falling down. Vă dați seama, fiind de unde și de odată încep să se cadă firmituri în acoperiș. And then a big hunk of stuff falls down. Și mai cade o bucată mai mare. And you look up and you start seeing the stars. Și te uiți și începi să vezi stele și luna. And then this big hole appears. Și apare o gaură și mai mare. And then they lower this man down on a stretcher. Și acolo începe să coboare un om cu tare cu tot. And it says it's right in front of Jesus. Și zice că omul ăsta coboare chiar în fața lui Iisus. What do you think they thought? Ce crezi că se gândeau oameni? What do you think the man who owned the house thought? But here was this man before Jesus. 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 But here See, this man was a sinner. Omul ăsta paralizat era un păcătos. And so Jesus looks at him and says, Așa că Iisus se uită la el și spune, Son, your sins are forgiven. Fiule, păcatele sunt iertate. Son, your sins are forgiven. Fiule, păcatele sunt iertate. Each one of us, if you are a Christian, has sometime or another Jesus might not have, you might not hurt him but he said son or daughter your sins are forgiven 
Fiecare dintre noi azi, dacă sunteți un creștin, And this, ați auzit, însă Iisus v-a spus, păcatele voastre sunt iertate. And this word forgiven has two, two very important meanings. Și cuvântul acesta a ierta sau iertat are două sensuri importante. First it means that, that because Jesus died on the cross, there's power in that blood. Spune pentru că în primul rând, pentru că Isus a murit pe cruce și a plat cu sângele lui, este puternic în acel sânge. That you are forgiven of your sins because Jesus has taken them upon himself. Îți arăt că noi suntem iertați de păcatele noastre pentru că Isus a luat păcatele asupra lui. And most people accept this. Și majoritatea oamenilor, but there's a second meaning. And this is the hard one to accept. Și este unul mai greu de acceptat. It, it is that your guilt has been taken away. Și anume că vina ta a fost dată la o parte. To God, it never happened. În ochii lui Dumnezeu, ea nu s-a întâmplat niciodată. Do you hear me? Your sin never happened if Pe you didn't forgive it. În ochii lui Dumnezeu nu s-a întâmplat niciodată dacă ai fost iertat. Don't live in guilt. Nu trebuie să mai trăiești cu vină. Don't struggle with, with your sin. Nu trebuie să te mai lupți cu păcatul. Put it under the blood of Jesus Christ. Trebuie să pui sub sângele lui Isus. And live a joyful life. Și să trăiești o viață bucuroasă. It's that simple. Atât de simplu. We want to fight with it. Nu, nu trebuie să ne luptăm cu el. We want to argue with God. We're not good enough to receive sin. Noi vrem să ne mai argumentăm să mai Who are you to tell God that you're not good enough to receive forgiveness? Și spune Dumnezeu că nu merit, nu merit asta. God has forgiven him. Dumnezeu te-a iertat. God has forgiven you. Dumnezeu l-a iertat și pe păcătos. Move on. E timpul să mergi mai departe. It's time to get a life for Jesus. E timpul ca să începi o viață, să trăiești pe viață pentru Jesus. Amen? Amen. Now I said immediately Jesus knew in his spirit. Spune că Isus de îndată a știut. And I love this part. Și partea asta care urmează îmi place. He knew what they were thinking in their heart. Spune că în Duhul lui Isus știa ceea ce ei gândesc în inimile lor. Wow. Wow. He, knew, he didn't know what they were thinking in their mind. He knew what they were thinking in their heart. Nu știa ce gândesc în mințele lor, însă știa ce au în inimile lor. Because if you got something in your heart, it's there for good. Pentru că dacă ai ceva în inima ta, Amen? Este, este pe bune. Now, they were thinking that he wasn't God and that only God can forgive sins. Acum, fariseii și ceilalți nu știau că Isus este Dumnezeu și El poate să ierte păcatele. But they were wrong. It's true that only God could, could forgive sins. What they were wrong about was that He is God. They didn't recognize Him. See, just like we don't recognize Him sometimes. He is the God that forgives sin. Don't hang on to it. Don't hang on to it. Give it up. Forget about it. She's always there. Amen. Then he does something that is is a little hard for me to understand when I read it. But when I read the explanation, she the Bible says, "Susmana se fac ce a ce a ce mira a fost cam prea sensibil când a citit prima dată." It became clear. În sfârșit, a citit explicația și tot a devenit clar de data. See, he did the harder thing. To prove the weaker thing. El a făcut mai greu lucru mai greu ca să demonstreze că poți face și lucru mai ușor. He healed the man of his sickness. La la iertat om de păcate. See, all sickness, disease, bondage. Și apoi la 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 și vindecat. Deci toate toate bolile. Addiction, adicțiile. Uh, division, uh, uh, conflict. Toate conflictele și diviziunile. All has its root in sin. Toate își au rădăcina în cine am păcat. So he forgave the man of his sin. Așa că Dumnezeu l-a iertat de păcat. But in order to prove that uh, he had forgiven the man of sin, însă ca să ne demonstreze și lor că l-a iertat de păcat, he healed the man of his, of his sickness. L-a și vindecat de bolile lui, de paralizia lui. Say, If I say, brother, your sins are forgiven. Așa că dacă spun, frate, păcatele tale sunt iertate. I can't look at his heart and see if they are forgiven. Nu pot să mă uit în inima lui să văd dacă păcatele sunt iertate. 
That's the hardest thing anybody can do is forgive somebody of sin, and only God can do that. Nu mai Dumnezeu poate să ne ierte păcatele. Și asta e ceva de lucru de făcut pentru noi. So if I say your sins are forgiven, așa că dacă spun că iertatele noastre sunt iertate, Sister Sylvia doesn't know if your sins are forgiven. So I said, I don't know. You don't know if your sins are forgiven. You don't know if your sins are forgiven. You don't know if your sins are forgiven. Your sins are forgiven. Can we have any sins yet? But when the man got up, it's like no one's ready to go. And he stood up proud. She, I stood direct on the chair. They knew that that Jesus had healed him. She knew that Jesus had healed him. And that if he was truly blaspheming in God. Și dacă Iisus poate într-adevăr blasfemea în mără lui Dumnezeu, God wouldn't have healed this man. Dumnezeu nu ar fi îndecat așa lucru. Because God won't have a relationship with a sinner. Pentru că Dumnezeu nu nu poate să aibă o relație cu un păcătos. Amen? Amen. Okay. Did I make that clear? Yes. M-a făcut înțeles? Da. Okay. And then he does something that's really strange. Și apoi Iisus face ceva și mai ceva. You know, I love Jesus and man, he hits him. Right where where he wants them to, he gives them that knockout point. These religious guys are all sitting there, all holy. And then he refers to himself as the son of man. She See, this is a messianic uh, saying. Aceasta este o, o, o zicală mesianică. If you go back to Daniel 7, dacă ne întoarcem în Daniel 7, you will see the, uh, the Son of Man uh, going into heaven. Vedem că Fiul omului merge în cer. And so right away these people of, uh, these religious people, și de îndată oamenii ăștia religioși, are, are getting a glimpse as to who Jesus really is. Încep să prind o imagine privind la cine este Iisus cu adevărat. And they don't like it. Și nu le place. <laughs> But they just saw. 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 And they said we've never seen anything like this before. She was now I was the last one to shut you up. See, sometimes in the church, we can be so busy, like I said before, that we don't recognize the needs of people. But that's the most important part. We can do it in the way that we want. We need to pay attention. We need to be available. We need to be prayed up. Trebuie să, uh, să ne rugăm să pregătim terenul spiritual. And ready to accept any assignment that God has for us. Și gata să acceptăm orice, orice uh, temă pe care Dumnezeu ne-a dat. I'm going to tell you a quick story. Și vreau să spun o mică povestire. I'm shopping in the supermarket. Cumpăram, făceam ce cumpărători în supermarket. I'm standing there, we're getting ready to check out. Și sunt gata să merg la casă. And there was an elderly woman with grandchildren in front of me. She has the old bunny coat on her body. She in front of me. And it started to rain. She when she was about. And God says to me, "She do this old spoon. Give her a ride home. Kondo kwa sha pra kasa. Give her a ride home. Kondo kwa sha pra kasa. And so right away I start arguing with God. She did not accept that my test was not accepted. In America, people don't take rides from from strangers. In Sweden, only women do accept the cops. I just want to get my machine out. Give her a ride home. She does not know to walk out of the machine. So I went up to her. I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride home?" I said, "Can I give you a ride a început să plouă afară și eu am de cuței cu mine și toate cumpărăturile astea. And I live a half a kilometer away. Și locuiesc la o jumătate de kilometru distanță. So I get her in the car. Așa că ne simt cu toți mașina. And I said, said, I'm a minister and the Lord told me to give you a ride home. Și zice, eu lucrez, lucrez la biserică și Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a zis să mă duc cu mașina acasă. And she said, I didn't know what I was getting into. Și femeia zice, nici eu nu știu ce m-am băgat. Who I was getting a ride with. Cu cine, cu cine merg cu mașina. But I thank God. Dar să-i mulțumesc Domnului. Amen. That's just a small need. Asta e doar o nevoie mică. 
She she would have had a hard time with these little children in her groceries. I feel foarte dificil pentru dânsa să meargă acasă cu toate cumpărăturile și cu copiii pe ea. That's all it takes is to be obedient. Și tot ceea ce tot ceea ce e nevoie este ca să fim ascultători. And be willing. Și să fim disponibili. And be like the four men who put feet to the need. Și să fim ca cei patru oameni care sunt gata să facă ei primul pas. Now I want to tell you also about church people, okay? Because they are represented in, the, in this story uh, in two other ways. One is the owner of the house. She Russell is says for one thing to be said, because she's into the classic different uh vest and dove and the You know, when they started tearing tearing up the roof, people felt as they Desinatorul casei este proprietarul. Și când a început să să sape acoperișul, he didn't go stop, stop. What are you doing? El nu s-a dus să zică, opriți-vă. Ce faci cu aici? He might have wanted to. Probabil că poate ar fi vrut să facă asta. But he he let them continue and a miracle happened. Însă i-a lăsat să continue până la capăt și a fost un miracol. Never let anything that you have, nu lăsa nimic niciodată din ceea ce tu ai, become a barrier. Să devină o barieră. To doing God's will. And I'll fight you. And I'll fight you. Well, in the middle. You understand that? I was there. So so. Okay. Some people in America. I saw that over there. Well, let me back up. That's my second motor. The only time I wear a suit and tie. Singular that can put. To church. To church. It's in Romania. Yeah, yeah, Romania. People in America don't buy. Fancy dress clothes anymore. Women in South Africa don't buy pump or high nasha for twice. So when people come in, asha kasus women in can enter. I don't want them to feel uncomfortable. No, no, no. Asha kasus women can enter. Women can enter. So I dress like I'm going to work. Asha kasus women can enter. Women can enter. So I dress like I'm going to work. Shorts and nice pants. I mean, a shirt and nice pants. Oh, kawashi shi pato kawashi. And In that way, that the people don't feel like they can't come in because they're not dressed good enough. In fact, last time, I told a woman on the message that people say, "Enter here, I cannot hide them." Casa. I have four suits. I bought a costume. Three sport coats. Three costumes by sport. You know, I'm blessed. So be that woman. Some of them fit, some of them don't. One of them, my cousin, that I know. But I don't use that as a barrier to keep people from coming to church. Because I trust the forces come from stop and control. Ah, you talk about me and I'm not the same. Never let anything that you have keep people from Jesus. No, sorry, me in church. I cast a few barriers and spell us all in the same places. And the last thing is the religious people. She, my mother would not tell you. I mean, why are you really Jewish? They were sitting in the church. They, you know, sitting in the chapel, enjoying the presence of God. She, she would not be present in the museum. But they had problems with what he said. They had, yeah. The in the story, they had problems with what he said. And so they, the modern church, didn't convey that church to us. See, there's people in the church today. Some people in the city, guys. They say, oh, the the sermon is too long. Predica è prato gar. The music's too loud. Musica è prato gar. I don't like that kind of music. Non piace di passare musica. Well, it's time to get over yourself. Yeah, tempo se la accetti se fai sia come. It's not about you. Ne ne stiamo a discutere. It's about bringing people in the church. You want to say that you want me to be there? It's about being relevant to the people outside the church. Yeah, yes, for what is to be relevant, the woman in the far away city. Sister Sylvia and this worship team. So I think I should keep on knowledge in Italy. If they spoke English a little bit better, that would be better than that. They could lead worship in English. She could also do that. Would fit in any church in America. Ar ar putea să vină orice altă formație din în orice orice altă biserică din Statele Unite. That's something to to be said that you have appeal to be relevant to different cultures. Asta înseamnă că sunteți uh, uh, puteți să atingeți la multe culturi. Say it's not about you in church. Nu este vorba doar despre tine și ce faci în biserică. It's about Jesus. Și este vorba despre Isus. It's about doing the great commission. Și este vorba despre a face ceea ce ne-a 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 trimis să facem. It's about standing on your feet and doing something. It's about as we are facing primul pas, ceea ce poți face ceva. Your pastor can only do so much. Pastorul poate să facă și doar că poate să facă. It is up to everybody, the church, to work together. Asta este datoria fiecare dintre noi în biserică să lucrăm împreună. Amen. What would what would happen if everybody in here started bringing people in here who had a need? Ce s-ar întâmpla dacă fiecare dintre noi am aduce pe cineva aici care are nevoie? 
and God touched them. Și Dumnezeu rezolvă și îi atinge. What would happen if God started touching everybody in this town? Ce ce ce, ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu începe să atingă oamenii din acest oraș? What would happen if God started touching everybody in Romania? Ce s-ar întâmpla dacă Dumnezeu ar atinge toți oamenii din România? In my prayers, I know God loves the American, I mean the Romanian people. Uh, but you know, I know God loves the Romanian people. He has a heart for Romanian people. He put his cross up on the, on the mountains. You teach the Bible in your school. God has a heart for Romania. Amen. Amen. Don't let your hard lives think anything other than that. Nu vă lăsați nici ceva. Dumnezeu iubește la mâine. Amen? Amen. I just want to challenge you. Și vreau să vă provoc astăzi. Amen. To look for the need. Să fiu atenți să vedem să observăm nevoile. Look for opportunities to preach the good news. Și să fim atenți la oportunitățile de a vesti vestea mână. Amen. And pray. Și să ne rugăm. And pray. Și să ne rugăm. And pray. Și să ne rugăm. Amen? Amen. Amen. Thank you so much for having me. It is, it is truly an honor to be here. Amen. Amen. I, I love you with uh, all my heart. God bless you.